মূল নিয়মে অন্তরীকরণের আজকের ক্লাসে আমরা দেখব যে এ টু দি পর এক্স এর অন্তরীকরণ কিভাবে করা হয় এটা আমরা দেখব প্রসেসটা যদিও আমরা সবাই জানি ওই একই নিয়মেই যাব আলাদা কোনো ওয়েতে তো যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই সো এখানে আমরা একই নিয়মে যদি যাই তো এখানে আমরা ধরে নিব একই রকম ভাবে ধরি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জেজ ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেই ফাংশনটা আমরা ধরে নিলাম পরের প্রসেসটা কি ছিল যে এক্সকে আমরা রিপ্লেস করবো এক্স প্লাস এইচে সেটাও করে নিই এ টু দি পর এক্স প্লাস এইসে আমরা রিপ্লেস করে নিলাম দেখো এখন এইটাকে আমরা সূচকের নিয়ম অনুযায়ী এ টু দি পর এক্স ডট এ টু দি পর এইচ সূচকের নিয়ম অনুযায়ী যদি যোগ থাকে তাহলে গুণ হয় এটা আমরা জানি ওকে দেন আমাদের যে ডেফিনেশন ছিল সেই ডেফিনেশনে আমরা মানগুলো বসাই ডেফিনেশনটা এরকম বারবারই জিনিসটা লিখতে হবে যতগুলো অন্তরীকরণ করবে ততবার লিখতে হবে লিমিট এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইড এইচ এরপরে মান বসাও লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এ টু দি পর এক্স এ টু দি পর এইচ এ টু দি পর এক্স নিচে এইচ এবারে এখান থেকে দেখো কমন নেওয়া যেতে পারে কি কমন নেওয়া যেতে পারে এ টু দি পর এক্স কমন নেওয়া যায় নিয়ে নিই লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এ টু দি পর এক্স এইসটা এর নিচে লিখি আচ্ছা দেন এ টু দি পর এইচ মাইনাস ওয়ান থাকে এখানে এখন এইখানে একটা সিরিজ প্রয়োগ করতে হবে এ টু দি পর এক্সের একটা সিরিজ আছে এই সিরিজটা তোমাদের যদি জানা না থাকে তাহলে একটু নোটে নিয়ে নাও এ টু দি পর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল কিউব প্লাস এইভাবে চলে যাবে যতগুলো পদ আমাদের লেখা প্রয়োজন ততগুলো পদ আমরা লিখে নিব সো এইখানে এই ফর্মুলাটা যখন আমরা প্রয়োগ করতে চাচ্ছি যখন জাস্ট এক্সের জায়গাতে আমরা এইজ লিখবো আর কোনো জায়গায় চেঞ্জ করার প্রয়োজন হচ্ছে না ওরকমভাবে সো আমরা লিখে নিই লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এ টু দি পর এক্স নিচে এইচ ওকে এরপরে কি আসতো এখানে ওই যে সিরিজটা ওয়ান প্লাস এক্সের জায়গাতে কি আসবে এখানে এইচ এই যে এইচ আছে এখানে তার জন্য এইচ আসবে এইচ বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল স্কোয়ার আর একটা পদ লিখি সুবিধা হবে তাহলে এইচ কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল কিউব এইভাবে চলে যাবে যতগুলো পদ আমাদের দরকার ততগুলো পদ আমরা লিখতে পারবো আচ্ছা এখন দেখো এই জায়গাটাতে একটা জিনিস কিন্তু আমি মিসিং করে ফেলেছি অলরেডি সেটা হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান আছে এটা কিন্তু আমরা লিখি নাই এখানে একটা বড় ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম আর এখানে একটা বড় ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম শেষে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ভেতরে দিয়েছি ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা যদি না থাকে চিন্তা করলাম যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা নাই এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা নাই তো এখানে ওয়ান আছে আবার এখানে কি ওয়ান আছে এটি কি থাকবে না এই ওয়ানটা তাহলে রিমুভ হয়ে যেতে পারে তো এই ওয়ানটা যখন রিমুভ হয়ে যাবে তখন থাকবে কি এই পদ থাকবে এই পদ থাকবে এবং এই পদ থাকবে তো এইখান থেকে দেখো এটা এটা এবং এটা এটা থেকে কি কমন নেওয়া যেতে পারে এই ইস কমন নেওয়া যেতে পারে যেহেতু ওয়ান কিন্তু আগে ভ্যানিশ হয়ে গেছে সো আমরা ওয়ানটা কমন নিয়ে নিই আরেকটা কাজ করতে পারি এই এ টু দি পর এক্সটাকে সামনে লিখে দিই এ টু দি পর এক্স লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইচ একটা এইচ আমরা কমন নিয়েছি ভেতর থেকে থাকছে লন এ প্লাস একটা এইচ কমন নিয়েছি টু ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল স্কোয়ার প্লাস এটা লন এটাকে লন বিবেচনা করে নাও তারপরে এখান থেকেও কিন্তু একটা কমে যাবে এইচ স্কোয়ার বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল লন এ হোল কিউব এইভাবে থাকবে এই তো আর লেখার দরকার নেই এখন আমরা এই এইচ আর এইচ কেটে দিতে পারি কেটে দেওয়ার পরে দেখো যে এই যার মান যদি বসাই এই লিমিটের ভ্যালু যদি বসাই তাহলে থাকবে কি এইটা থাকে লন এ থাকে এখানে যদি জিরো বসাই তাহলে পুরোটা জিরো হয়ে যাবে এখানে যদি জিরো বসাই তাহলে পুরোটা জিরো হয়ে যাবে এইভাবে 
উচ্চতর ঘাত যতগুলো আছে সবগুলো কিন্তু জিরো হয়ে যায় তার মানে রেজাল্ট আমরা কি পাচ্ছি এ টু দি পর এক্স লন এ তার মানে হচ্ছে যে এ টু দি পর এক্সকে যখন আমরা ডেলিভেটিভ করব তখন হবে এ টু দি পর এক্স লন এ জাস্ট এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা পাবো তো এইটা একটা নিয়ম কেউ যদি চাও যে এই নিয়মের বিকল্প কোনো নিয়ম আছে কি না একটু খুঁজছো বিকল্প নিয়ম খুঁজছো তাদের জন্য আরেকটা নিয়ম এখানে আছে আমরা চাইলে বিকল্প নিয়ম করতে পারি কি সবাইকে বিকল্প নিয়মে করতে চাও আচ্ছা সো তাহলে বিকল্প নিয়মে যাই আমরা এখানে বিকল্প নিয়মে করতে গেলে এখানে এ টু দি পর এক্সটা এই পর্যন্ত কিন্তু ঠিকই থাকবে অতটুকু দরকার নেই এই পর্যন্ত ঠিকই থাকবে এইগুলোকে আমরা সামনে নিয়ে চলে আসি এই যে এ টু দি পর এক্সটাকে এ টু দি পর এক্সকে সামনে নিয়ে আসলাম লিমিট এইচ টেস টু জিরো তাহলে এ টু দি পর এইচ মাইনাস ওয়ান বাই এইচ দেখো এইখানে কিন্তু কোনো সূত্র প্রয়োগ করা যায় না বাট আমাদের কিন্তু একটা সূত্র জানা আছে সেটা হলো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দি পর এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই ফর্মুলাটা কোনোভাবে এখানে প্রয়োগ করা যায় কি না তো এই ফর্মুলাটা যদি এখানে প্রয়োগ করতে চাই তো এখানে আমাদের লাগবে ই ই তো নাই আছে এ তার মানে এটাকে আমাদের ই বানাইতে হবে এ বানানোর জন্য যা যা করা দরকার সব কিছুই করতে হবে এ টু দি পর এক্স লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পর লন এইচ এটা লেখা যায় কি না একটু খেয়াল করে দেখো আমরা জানি কি ই টু দি পর লন এক্স সমান এক্স তো সেইটা সেই হিসাবে ই টু দি পর লন এ টু দি পর এইচ সমান এইচ সমান এ টু দি পর এইচ এটা তো লিখাই যায় সো আমরা এই যে এখানে এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ই টু দি পর লন এ টু দি পর এইচ এটা কিন্তু লিখা যেতে পারে এই জিনিসটাই আমরা ওখানে লিখলাম বিয়োগ একটা ওয়ান আছে নিচে এইচ এরপর লনের ধর্ম একটা আছে যে পাওয়ার যেটা থাকে সেই পাওয়ারটা কিন্তু সামনে চলে আসে তার মানে এইচ আছে তাহলে এইচটা সামনে নিয়ে এসে লেখা যায় তো সেটা আমরা নিয়ে এসে লিখি লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পর এইচ সামনে আসবে তারপর লন এ ওকে বিয়োগ ওয়ান নিচে এইচ এখন আমরা এই ফর্মুলার সাথে যদি মিলাতে চাই ই টু দি পর এক্স এক্স বলতে এই পুরো অংশটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করে নিতে পারি এই পুরো অংশটাকে এক্স বিবেচনা করে নিই এই পুরো অংশটাকে এক্স বিবেচনা করে নিলে এটার সাথে কিন্তু মিলতে হবে মিলাইতে হবে আর কি সো এখানে কি লাগবে লন এ লাগবে আমরা একটা লন এ গুণ করে নিতে পারি নিয়ে একটা লন এ গুণ করে নিই লন এ একটা গুণ করে নিলাম এই লন এটা কি বেশি না যেহেতু বেশি তার জন্য আমরা লবের সাথে গুণ করে দিই গুণ করে দিলে কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে যায় আবার এইখানেও কিন্তু একটা লন এ লিখতে হবে তাহলে লন এ এখন দেখো এখান থেকে এই অংশটুকু কিন্তু সূত্র চলে যায় কোন সূত্র যায় এই যে এই সূত্র যায় তাহলে এই সূত্র সমান আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এ টু দি পর এক্স লন এ তার মানে হচ্ছে যে এ টু দি পর এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাবো এ টু দি পর এক্স লন এ এই তো আমরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমার ফেসবুক গ্রুপ ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং পেজও দেওয়া আছে ওখান থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে অথবা ভিডিওর শেষে দেখবে আমার একটা আইপি নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে কল করলে সরাসরি আমার সাথে কথাও বলতে পারবে তো এই ছিল ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর পরিশেষে যদি ভিডিওটা নিয়মিত পেতে চাও অর্থাৎ এই ধরনের ম্যাথের ভিডিও যদি নিয়মিত পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে